ብዙ ጊዜ ሰዎች ከመቸከሩባቸው ነገሮች ውስጥ ውፍረት ነው ስንት አይነት የሰውነት ውፍረት እንዳለ አያውቁ ይሆናል እንግዲህስ ስድስት የሰውነት ውፍረት አይነቶች አሉ ለነዚህ ከመጠን በላይ ለሆነ የሰውነት ውፍረት ከመጋለጡን ነገሮች ውስጥ አንዱ እንቅልፍ ማብዛት ሲሆን የመጀመሪያው የላይኛው የሰውነት ክፍላችን ሙሉ ለሙሉ መወፈር ነው እንዲህ አይነቱ የውፍረት አይነት የሚከሰተው እንቅልፍ አብዝቶ በመተኛትና ብዙ የካሎሪ መጠን ያላቸውን ምግቦች ተመግቡ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ባለማድረግ ነው ያትክልት ጁሶችን ለምሳሌ ያክል ጣፋጭ ፍራፍሬ ጁሶችን አለማዘውተር ምክንያቱም በውስጣቸው ስኳር ስላለ ለውፍረት ያጋልጡናል ይህን ካደረግን እንዲህ አይነቱን ውፍረት ልንከላከል እንችላለን ይህን የውፍረት አይነት ለማስወገድ በቀን ውስጥ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያክል የጉርጉዞ ማድረግ ዋና መዋኘት መሮጥ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግና ቀለላሉ የዳንስ ምስሎችን በመመልከት አብሮ ለመደነስ መሞከር ይህን በሚያደርጉ ጊዜ ለውፍረት መባባስ ምክንያት ከሆነ ጭንቀት እራሱን ነፃ ማድረግ ይችላሉ። እንዲሁም ለጤናው ሆነ ለውበቱ የሚመከረውን ንጹህ ውሃ ቢያንስ በቀን 8 ብርጭቆ መጠጣት ለዚህ የውፍረት አይነት ለመቀነስ ሌላኛው መፍቴ ነው። ሌላው የዳይት ኮካን አለመጠጣት ሲሆን ይህ መጠጥ አርቲፊሻል ማጣፈጫ ስለሚገባበት ለውፍረት ያዳርገናል። ሁለተኛው የውፍረት አይነት ከምብርት በታች ያለ አላስፈላጊ ስብ ነው ለዚህ አይነቱ ውፍረት እንድንጋለጥ ከመያደርጉ ነገሮች ውስጥ ጭንቀትና ድብርት ተጠቃሽ ናቸው ታዲያ ይህን የስብ ክምችት ለመቀነስ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ጭንቀትን ለመቀነስ መሞከር ይህም እንደ ዮጋ ያሉ የስፖርት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ሲሆን ይህም ከዮጋ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን ትንፋሽ በማስወጣትና በማስገባት የሚሰራ እንቅስቃሴን በማዳበር ይህን ውፍረት መቀነስ የሚቻል ሲሆን ኮርቲሶል የተባለው በጭንቀት ጊዜ የሚመነጨው ሆርሞን አላስፈላጊ ስቦች በሆዳችን አካባቢ እንዲጣራቀሙ በማድረግ ለዚህ ውፍረት ያጋልጣል ሌላው ተፈጥሯዊ ስብን ማስወገጃ የሆነውን አረንጓዴ ሻይን አዘውትሮ መጠጣት ነው እንደ ባለሙያ ጥናት አረንጓዴ ሻይ እንደ ጭንቀት ያሉ ስሜቶችን የማረጋጋት አቅም አለው ከዚህ አልፎም እንቅልፍ ለምብጨገሩ ሰዎች ቀላሉ መፍቴ ነው ሶስተኛው የስብ መከማቸት አይነት ደግሞ ከወገብ እስከ ጉልበት ድረስ ያለው ነው ለዚህ አይነቱ ውፍረት የሚያጋልጠው በስንዲና በሌሎች የምግብ አይነቶች ውስጥ የሚገኘው ኩልቶንን አዘውትሮ በመመገብ ነው ይህን የስብ ክምችት ለማስወገድ ደግሞ ከጉልቶን ነፃ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ደረጃ ወይም መወጣጫ ያላቸውን ቦታዎች መጠቀምና ሳይክል መንዳት ነው በዚህ ጊዜ የሚፈልጉትን የውፍረት መጠን ያመጣሉ ሌላኛው እንደ ኦትስ የመሳሰሉ የቁርስ ምግቦችን መመገብ ነው ብዙ ጊዜያችንን ስራ ላይ በመንወር ጊዜ የምግብ ፍላጎታችን ይቀንሳል በዚህ ጊዜ ደግሞ ቁርስን ልንተው እንችል ይሆናል ነገር ግን ቁርስን መተው ላላስፈላጊ ድብርትና ድካም ያጋልጣል ከዚህ አልፎም በስራችን ላይ ትኩረት ማጣትና እርሃብን ስለሚያስከትል ቁርስን መመገብ ይኖርብናል ምክንያቱም እርሃብ ተሰምቶን በመንበላበት ጊዜ ከመጠን ያለፈ ምግብ ስለምንመገብ ለእንደዚህ አይነቱ ውፍረት እንጋለጣለን አራተኛው የውፍረት አይነት ደግሞ የሆድ መነፋት ነው ይውፍረት እንዲመጣ ከመያደርጉ ነገሮች ውስጥ ውሃ አለመጠጣት የሆድ ድርቀት መኖር ጭንቀት ናቸው ይህም ጭንቀት የምግብ መፈጨት ስርዓትን የሚያዛባ ሲሆን የመጨረሻው ምግብን በፍጥነት መመገብና በደንብ ሳይንኩ በመዋጥ ሊከሰት ይችላል ታዲያ ይህን ለማስወገድ ካርቦሃይድሬት የበዛባቸውን ምግቦች አለመመገብ ጥራጥሬና አትክልቶችን አብዝቶ መመገብ በቂ ውሃ መጠጣትና በቂ ያካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ናቸው እንዲሁም ያልኮል መጠጦችን አለመጠቀም ይህን ውፍረት ለመከላከል ይረዳሉ። አምስተኛው የውፍረት አይነት ደግሞ ከወገብ በታች ያለ የውፍረት አይነት ነው። የዚህ አይነት ውፍረት በሴቶች ላይ የሚከሰተው በግዝና ወቅት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ጨው የበዛባቸውን ምግቦች በመመገብ የሚመጣ ነው። ስለዚህ ጨው የበዛባቸውን ምግቦች ማለትም ቺፕስን ጨምሮ አለመመገብ እንደዚህ አይነቱ ውፍረት እንዳንጋለጥ ያደርጋሉ። ሌላኛው ውሃን አዘውትሮ መጠጣት ነው። ይህም ውሃ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ከበቂ በላይ የሶዲየም መጠን ለማስተካከል ስለሚረዳ ነው። ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ ያለው የሶዲየም መጠን ከፍ ሲል የኩላሊታችን የማጣራት ስርዓት ያዳክማል። እንዲሁም የደም ግፊት እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ ውሃን አዘውትሮ መጠጣት ይመከራል። ከ30 ደቂቃ በላይ 
በአንድ ቦታ አለመቀመጥና ሰውነት እንዲፍታታ ማድረግም ሌላኛው መፍቴ ነው ከዚህ በተጨማሪም ያመጋገብ ዘይቤያችንን ማስተካከል ለእንደዚህ አይነቱ ውፍረት እንዳንጋለጥ ያደርጋል የመጨረሻውና ስድስተኛው የውፍረት አይነት የሆዳችንና የጀርባችን ውፍረት ነው እንዲህ አይነቱ የስብ ክምችት የሚመጣው ተገቢ የሆነ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ባለማድረግና በቅንቅልፍ ባለመተኛት ሲሆን ለዚህ የእንቅልፍጡት ከተቸገሩ ደግሞ ከስር ያለውን ሊንክ በመጫን መላውን ማግኘት ይችላሉ። ይህ የእንቅልፍ ጥረት በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙት ሆርሞኖች ባላንስ እንዳይሆኑና የምግብ ፍላጎታችን እንዲጨምር ያደርጋሉ። ሌላው በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ኦትስ አቮካዶና ብሮኮሊ የመሳሰሉ ምግቦችን መመገብ ሲሆን በዚህ ጊዜ ይህን ውፍረት መቀነስ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም በቂ እንቅልፍን በመተኛት ይህን የስብ ክምችት መቀነስ ይችላሉ። ስለዚህ የኑሮ ዘይቤያችንን መቀየር ማለትም ጤናማ ያመጋገብ ስርዓትን መከተልና ያካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ እንዲሁም ከላይ ያየናቸውን ተግባራት በመተግበር እንደነኚህ አይነቶችን ውፍረቶች መከላከል ይችላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ውድ ያሽታክ መላ ተከታታዮች ስላብሩነታችሁ ከልብ ያመሰግናን። በቪዲዮቻችን ላይ ያሉትን ማንኛውም ማስተያየት እንድናቀርብሉት የሚፈልጉትን መላ በኮሜንት ይጻፉልን። በመንሰጡ መረጃ ደስተኛ ከሆኑ ለሌሎች ያጋሩ። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጉንም አይዘንኩም። ጤና ይስጥልን።